hello everybody welcome to my channel tips on mathematics so in this video lecture uh, we are going to uh, talk about a theorem from the uh, inner product space so uh, now let's see what is the state uh, statement of the theorem a necessary and sufficient condition that a linear transformation t on an inner product space v be zero vector is that transformation inner product alpha beta is equals to zero for every अल्फा बीटा बिलोंग्स टू वी सो गाइज देखिए यहाँ पर जो है आपका ये जो थ्योरम का स्टेटमेंट है उसमें आपको क्या करना है नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन को शो अप करना है और वो नेसेसरी और सफिशियंट कंडीशन में क्या है कि ये बताया गया कि कोई भी लीनियर जो ट्रांसफॉर्मेशन है है ना दैट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी जो है किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस वी के लिए वो जो है जीरो होगा कब जीरो होगा जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा इज इक्व टू जीरो हो ठीक है और यहाँ पर जो है सफिशियंट कंडीशन नेसेसरी और दोनों सफिशियंट कंडीशन दिखाने तो दूसरे कंडीशन में हम यहाँ पर इसको लेकर के देखो पहले वाले कंडीशन में हम क्या करेंगे कि एक कंडीशन तो हमें ये लेने की अगर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो अगर तुम्हारा जीरो है तो आपका ये जो इनर प्रोडक्ट आपको दिख रहा है जो ट्रांसफॉर्मेशन अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा जीरो दिख रहा है तो इसको हमें जीरो के कल शो अप करना है एंड द सेकेंड थिंग इज कन्वर्सली हमें इसमें प्रूव करना है कि अगर ये चीज है जीरो देन इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी हमारा क्या होता है जीरो होता है सो नाउ लेट सी हाउ वी कैन प्रूफ दिस थ्योरम देखिए स्टूडेंट्स यहां पर जो है uh, हम इसको प्रूफ किस वे में करेंगे सबसे पहला जो हम ये यहां पर लेंगे सबसे पहले हम ये मानेंगे कि जो ये ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी है वो हमारा जीरो है तो अगर ये चीज जीरो हो रहा है ये जो ट्रांसफॉर्मेशन टी है अगर ये जीरो हो रहा है तो हमें दिखाना है कि जो टी अल्फा बेटा है वो हमारा जीरो होगा तो देखिए लेट ट्रांसफॉर्मेशन टी इज इक्व टू जीरो वैक्टर देन फॉर ऑल अल्फा बीटा तो हमें क्या मिल जाएगा हर एक अल्फा बीटा के लिए हमें क्या मिल जाएगा वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन टी अल्फा कॉमा बीटा ठीक है ना टी अल्फा कॉमा इनर प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन अल्फा बीटा इज इक्व टू देखिए टी के प्लेस पर हमें क्या पुट करना है जीरो पुट करना है तो हमने पुट कर दिया इंटू अल्फा बीटा अब देखिए इसके साथ जीरो से मल्टीप्लाई जाएगा तो पूरा जीरो हो जाएगा और देखिए गाइज हमने ये चीज पढ़ रखा है ऑलरेडी कि इनर प्रोडक्ट जीरो और अल्फा जीरो किस जीरो के साथ अगर कोई वेक्टर का हम जो इनर प्रोडक्ट करते हैं तो वो पूरा ही जो है हमारा क्या हो जाता है जीरो हो जाता है तो ये चीज हम लोगों ने देख रखा है तो ठीक है तो देखो यहां पर हैंस द कंडीशन इज नेसेसरी तो हमें क्या मिल गया है हमने देखिए टी जो है वैक्टर टी जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको हमने जीरो लिया था तो जब टी ट्रांसफॉर्मेशन जब जीरो लिया है तो हमें देखिए ये कंडीशन मिल गया है है ना ये देखिए ये कंडीशन हमें किसके कल मिल गया जीरो को कल मिल गया अब नाउ कन्वर्सली हम क्या करेंगे इसमें लिख, लिखना है लास्ट में कि हेंस द कंडीशन इज नेसेसरी उसके बाद कन्वर्सली कन्वर्सली मतलब इसका उल्टा प्रोसेस अब उल्टा प्रोसेस में क्या करेंगे हम इस चीज को लाइट करेंगे और जो ट्रांसफॉर्मेशन उसको जीरो दिखा देंगे तो देखिए कन्वर्सली लेट टी अल्फा बीटा इज इक्व टू जीरो फॉर ऑल अल्फा बीटा ठीक है ना अल्फा बीटा इन वी ऐसा कर सकते हैं हम इन वी टेकिंग बीटा इज इक्व टू टी अल्फा ठीक है ना हम जो है क्या करेंगे बीटा को जो है टी अल्फा के इक्वल लेंगे तो जब बीटा को टी अल्फा के इक्वल लेंगे और यहां पर इसके प्लेस पर वैल्यू पुट अप करेंगे देन वी गेट टी अल्फा इनर प्रोडक्ट टी अल्फा इज इक्व टू जीरो फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू बी अब गाइज देखो मैंने इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी में आप लोगों को बता था कि कोई भी दो सिमिलर वैक्टर का जो इनर प्रोडक्ट है वो जीरो कब होगा जब वो वेक्टर ही हमारे जीरो हो आया समझ में वो वेक्टर ही हमारे जीरो हो तो देखिए टी अल्फा इनर प्रोडक्ट टी अल्फा इज इक्व टू जीरो इसका मतलब दिस इंप्लाई क्या इंप्लाई कर रहा है कि इसका जो हमारे वेक्टर है जो भी वेक्टर है या फिर वेक्टर के साथ जो भी हमारे मल्टीपल में जैसे यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये भी हमारे पूरा टोटल ही इसमें जीरो बन जाएगा ये जीरो बन जाएगा आया समझ में दिस इंप्लाई टी अल्फा इज इक्व टू जीरो और टी अल्फा जीरो हो जाएगा तो देखिए यहाँ से ये तो भाई वैक्टर है तो मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा और ट्रांसफॉर्मेशन है ट्रांसफॉर्मेशन टी क्या आ गया हमारा जी जीरो के इक्वल आ गया ठीक है ना हेंस द कंडीशन इज सफिशियंट तो हमने यहां पर ये भी दिखा दिया कि कंडीशन सफिशियंट भी है गज देखिए हमें ऐसा क्यों करना पड़ रहा है आप लोगों को पता है कि जो नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन है इसमें हम हमेशा के लिए कन्वर्सली करते हैं है ना कन्वर्सली मतलब हम एक पॉइंट से देखिए दूसरे वे में भी आप कर सकते थे सबसे पहले आप इसको मानते इसको प्रूव करते है ना उसके बाद हमारा या तो आप इसको मानते फिर इस चीज को प्रूव करते तो दोनों ही चीजें सिमिलर है आप कैसे भी कर सकते हो ठीक है थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है कि यहाँ पर नेसेसरी और सफिशियंट का केस है तो आप लोगों को इसमें उस वे में जो है प्रूफ करना पड़ेगा सो so, होप कि आप लोगों को ये जो थ्योरम मैंने आज बताया आप लोगों को वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है अगर कहीं पर आप लोगों को डाउट है तो मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर बताना ठीक है और किस पॉइंट पर डाउट है किस सेशन प
वो चीज़ जरूर मैंशन करना वहाँ पर ठीक है ना तो मैं आप लोगों को कमेंट में ज़रूर हेल्प करूँगा और वहाँ पर ये भी बताऊँगा कि आप लोगों को जो है इस थ्योरम को क्लियर करने के लिए या फिर जिस पॉइंट पर आप लोगों को डाउट हो रहा है उस पॉइंट को प्रॉपर वे में क्लियर करने के लिए आपको मेरे जो प्लेलिस्ट है मैंने जो लीनियर एल्जेब्रा की प्लेलिस्ट बना रखा है उस प्लेलिस्ट से आपको कौन सी वीडियो देखनी चाहिए ओके स्टूडेंट्स तो आप लोगों का जो है जब मैं बताऊँगा तो आप लोग वीडियो देखेंगे तो आप लोगों का जो डाउट है वो आ, मैं आशा करता हूँ कि पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा सो so, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो ज़रूर करें इसको और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो सके सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो